ఒక రైతు ధాన్యం పండించాడు మనకి ఇచ్చాడు చాలా తక్కువ వృత్తి వడ్రంగి నాగళ్ళు తయారు చేశాడు లేకపోతే ఇంట్లో మీకు సామాగ్రి తయారు చేశాడు చాలా తక్కువ వృత్తి ఒక మేసన్ మీకు గోడలు కట్టాడు చాలా తక్కువ వృత్తి ఒక ప్లంబర్ అయితే చాలా తక్కువ వృత్తి నీచ వృత్తి మనకి మనకి ఏది పనికిరాని చేసేవాడు చాలా గొప్ప వృత్తి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మధ్యయుగాల భావాలు మన దేశంలో నాకు ప్రపంచం అంతా ఉండింది వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆధునికరణలో భాగంగా ఆ చెత్త అంతా వదిలేశారు మన దేశంలో ఇంకా అది రాలేదు ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అన్నీ కలిపి యాభై నాలుగు కోట్ల మంది దానిలో గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం కలిపి కేవలం మూడు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే మీరు తల్ల కిందలుగా తపస్సు చేసినా కూడా వందకి మూడు ఉద్యోగాలే ప్రభుత్వంలో ఉంటాయి తొంభై ఏడు మార్కెట్లో రావాలి గవర్నమెంట్ అనేది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఏజెన్సీ కాదు మన పన్నుల డబ్బుతో మనందరికీ సమర్థంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని పెంచి ఉపాధి కల్పన మార్కెట్లో పెరిగేట్టుగా చేసేది సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు మీరు ఒక కంపెనీని పిలిచి తీసుకొని రండి మేము ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాలరీ ఇస్తామండి ఇది కనుక ఏ మేనిఫెస్టో నేను ఎలక్షన్స్ లో పెడితే ఖచ్చితంగా పార్టీ వినవుతుంది సార్ విన్నాను లేకపోతే వాడిని నేను మేము ఖచ్చితంగా ఓటేస్తాను అందరికి ఓటేమని చెప్తాను ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏడియాలజీ తీసుకున్నా వాళ్ళకి యూత్ అంతా వాళ్ళకే ఓట్లేదు సార్ నేను పిచ్చగాళ్ళం కదా నువ్వు నాకు డబ్బు ఇచ్చేదండి బోటి నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను ప్రజలకు అర్థం కావాలి ముఖ్యమంత్రుల్ని మంత్రుల్ని మనం పోషిస్తున్నాం వాడు మన పోషించడం లేదు ప్రపంచానికి గొప్ప చేసిన వాళ్ళు అధికారులు ఎంత మంది ఉన్నారండి భారతదేశ చేతిలో గత వంద రెండు వందల సంవత్సరాలు చూస్తే ఒక సరాద్ర కాటన్ గురించి చెప్తాం మనం లేకపోతే సార్ థామస్ మన్రో గురించి చెప్తాం లేకపోతే స్వతంత్రం వచ్చిన కాలంలో వీపి మెనను గురించి చెప్తాం ఇలా ముగ్గురు నలుగురు పేర్లు చెప్తాం ఇన్ని వేల మంది పదుల వేల మంది అధికారులు ఉన్నటువంటి దేశంలో అదే చరిత్రలో ఇతర రంగాల్లో చేసిన వాళ్ళ పేర్లు కోకొల్లగా చెప్పచ్చు గొప్ప టెక్నాలజీ కావచ్చు గొప్ప ఉత్పత్తి కావచ్చు గొప్ప సేవలు కావచ్చు వైద్యంలో కావచ్చు ఆరోగ్యంలో కావచ్చు విద్యలో కావచ్చు టెక్నాలజీలో కావచ్చు పారిశ్రామికీకరణలో కావచ్చు ఉపాధి కల్పనలో కావచ్చు అందుకని మనం ఇంత గ్రామరైజ్ చేసి అధికారాన్ని పూజిస్తే ఆ సమాజం చాలా నష్టపోతుంది హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఉన్నారు దిస్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ ఎందుకంటే సొసైటీలో ఎన్నో మిత్స్ ఉన్నాయి ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ ఒక ఐఏఎస్ అయితే మన జీవితాలు మారిపోతాయి మన నెక్స్ట్ పది జనరేషన్స్ నా ఫ్యామిలీ గురించి నా గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు నేను ప్ర దేశంలో ఎన్నో గొప్ప చేంజెస్ తీసుకురావచ్చు అనే ఎన్నో మిత్స్ వీటన్నిటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు ఎందుకు మన దేశంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఈ ఇంతగా పెరిగిపోతుంది స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల అందరూ ఎలా సఫర్ అవుతున్నారు ఇండియా ఎలా సఫర్ అవుతుంది అసలు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేవి ఒక ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్లో కూర్చునే వాళ్ళు కూడా ఒక దేవుళ్ళుగా చూస్తున్నాం మనం ఒక గవర్నమెంట్ వర్షిప్గా ఉంది సో యువత ఎక్కువ టైమ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు పర్టికులర్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ మీద ఒక అటెంప్ట్ కోసం రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు పది సంవత్సరాలు కూడా వేస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వీటన్నిటి మీద సార్ యొక్క ఒపీనియన్ ఈ సొసైటీకి సార్ యొక్క ఇన్పుట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి కొత్తగా వచ్చే యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్ ఖచ్చితంగా చూడవలసింది అండ్ పర్టికులర్లీ యూత్ వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తే మీరు సొసైటీకి ఎక్కువగా చేయగలరు ఒక పొలిటీషియన్ ఏ స్కీమ్ని నేను నా మేనిఫెస్టోలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనే ఎన్నో ఐడియాస్ ఎన్నో థాట్స్ సార్తో మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేశాం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో రాబోతున్నాయి హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు డీకోటింగ్ డెమోక్రసీ ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ టాపిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇండియన్ యూత్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ సే మన సౌత్ ఏషియాలో వీఆర్ ఇండియన్ యూత్ మనం ఎక్కువ ఉన్నాము ఇండియన్ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా మన ఇండియాకే ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ విషయాలన్నీ మనం డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారితో డిస్కస్ చేసి దీని యొక్క సొల్యూషన్ కూడా మనం ఆలోచిద్దాం హలో సార్ వెల్కమ్ సార్ మనం సౌత్ ఏషియాలో ప్రతి ఒక్క కంట్రీతో కంపేర్ చేసుకున్నాము జీడిపిలో మనం సెకండ్ ప్లేస్ ఉన్నాము చైనా తర్వాత సౌత్ ఏషియాలో అండ్ రిసోర్సెస్లో మనం ఉన్నాము మిజైల్స్లో మనం నెంబర్ వన్ ఉన్నాము బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్లో మనం ముందున్నాం అంటున్నాం కానీ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్లో పాకిస్తాన్కి డబుల్ ఉన్నాం సార్ బంగ్లాదేశ్ కన్నా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంది చైనాకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఎక్కువ ఉంది సో మనం టెక్నాలజీతో కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం కానీ జాబ్ క్రియేషన్లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనం చాలా తక్కువగా ఉన్నాం సార్ ఎందుకు వల్ల అంటారు దినేష్ నిరుద్యోగం అన్నది మన దేశంలో కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ అది మన కురికే నంబర్లు మిగతా దేశాల్లాగా చెప్తే కుదరదు విచిత్రం ఏంటంటే ఎంత
బతకడం సరిపడి వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ రావట్లా తినడానికి సరిపడి వస్తుంది అంతే స్కూల్ చదువుకుంటే నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉన్నది చదువు లేని వాళ్ళ కంటే స్కూల్లో హై స్కూల్ చదువుకుంటే ఇంకా నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉంది ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రైమరీ స్కూల్ చదువుకున్న వాళ్ళ కంటే హై స్కూల్ కంటే ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉన్నది ఇంటర్మీడియట్ కంటే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉన్నది డిగ్రీ కంటే పీజీ చేసిన వాళ్ళు నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉన్నది పీజీ కంటే పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు నిరుద్యోగం ఎక్కువ ఉన్నది అంటే ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ మీ విద్యకి ఉపాధికి విలోమానుపాతం అంటాం ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ప్రపంచం అంతా కూడా అప్పుడు అమెరికా తీసుకోండి బ్రిటన్ తీసుకోండి జర్మనీ తీసుకోండి జపాన్ తీసుకోండి నూటికి తొంభై సందర్భాల్లో కొన్ని కోర్సులు అక్కడ సమస్యలు వస్తున్నాయి కానీ ఎంత ఎక్కువ చదువుకుంటే అంత ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఆదాయమే పెరుగుతుంది అంటే ఏమిటి విద్య వల్ల మీ మేధస్సు వికసిస్తున్నది నైపుణ్యం వస్తున్నది నైపుణ్యం వల్ల విద్య వల్ల ఉత్పాదకత అంటే మీరు ఇప్పుడు ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు మీరు ఎవరికన్నా ఉద్యోగం అవ్వాలి మీ కంపెనీలో ఆఫీసులో ఎట్లా ఎప్పుడు ఇస్తారు క్వాలిఫికేషన్ ఆ పనికి వచ్చిన వాడు మీ దగ్గర పని చేసి మీ పనిని సులువు చేసి మీరు ఏ ఉత్పత్తి చేస్తారు దాని ఉత్పత్తిని పెంచాడు అనుకో ఉదాహరణకి మీరు ఈ షోలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దాన్ని సమర్థంగా కష్టపడి బాగా ఎక్కువ చేశాడు అనుకోండి సంఖ్య రెండు దాని ప్రమాణాలు పెంచాడు అనుకోండి వాసి దానివల్ల మీకు వ్యాపారం పెరిగింది అనుకోండి ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు ఉన్నారు దానివల్ల ఎక్కువ ఆదాయం వస్తున్నది ఎక్కువ అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూ వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఆ మనిషి పనికి వచ్చేవాడు అలా కాకుండా నాకు ఉద్యోగం ఉండి నేను కష్టంలో ఉన్నాను నేను ఎందుకు పనిచేస్తాను నాకు తెలియదు మీకు లాభం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఉద్యోగం ఉండని చెప్పి అవన్నీ ఉద్యోగం ఇస్తారా ఎవరు కదా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఎవరినో వంట మనిషి గానో లేకపోతే డ్రైవర్ గానో పెట్టుకున్నాం డ్రైవింగ్ రాదండి కానీ నేను కష్టంలో ఉన్నాను నాకు మరి కారు డ్రైవ్ చేస్తాను నాకు ఉద్యోగం ఉండని చెప్పి ప్రాణాలు పోతాయి వంట రాదమ్మా నాకు ఉప్పు కారణం ఎలా వేరే కూడా తెలియదు కానీ నాకు ఉద్యోగం కావాలని చెప్పి ఎవరు ఇస్తారు కాబట్టి మీకు దానివల్ల లాభం ఉంటే లాభం డబ్బు రూపంలో కావచ్చు సుఖం రూపంలో కావచ్చు సేవ అందటం కావచ్చు ఆ దాన్ని అందించే నైపుణ్యం మనిషికి ఉంటే అది ఉపాధి అవుతుంది మన దేశంలో అది లేకుండా ఏమైంది మన చదువు చాలా వరకు దొంగ చదువు పై పైన చదువు మన మనం మోసం చేసిన ఎన్నోసార్లు చెప్పాను పద్నాలుగు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్య గడియారం చూసి టైం చెప్పడం కూడా రాదని చెప్పాను ఎప్పుడైతే నైపుణ్యం లేదో ఉత్పాదకత లేదు మీరు ఏ పని కూడా సమర్థంగా చేయలేరు ఎప్పుడైతే ఏ పని సమర్థంగా చేయలేరు మీరు వస్తువుల్ని కానీ సేవల్ని కానీ ఉత్పత్తి చేయలేరు ఎప్పుడైతే మీరు వస్తువుల్ని సేవలు ఉత్పత్తి చేయలేరో మీరు నిరర్థకం మీ వల్ల ఉపయోగం లేదు ఉపాధి రాదు మనకు మనసులో ఏముంది ప్రతి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో గుమ్మస్తాగా ఉంటే ఉద్యోగం అనుకుంటున్నాం కాళ్ళ మీద కాలేసి కూర్చొని నెల జీతం వస్తే ఉద్యోగం మన భాష కూడా ఇలా మాట్లాడతాం కాళ్ళ మీద కాలేసుకుంటే జీతం వస్తుందని చెప్పాను నెల జీతం వస్తే అది ఉపాధి అనుకుంటున్నాం ఎట్లా వస్తుంది మన పన్నుల డబ్బుల్లోంచి నిరుపేదల పన్నులు కడితే గవర్నమెంట్లో కాళ్ళ మీద కాలేసి కూర్చొని ఒక డబ్బులు తీసుకుంటా ఉంటే మరి సామాన్యులు కష్టపడే వాడి కంటే నాలుగు రెట్లు ఆదాయం ఎక్కువ వస్తూ ఉంటే దేశం అట్లా నిలబడుతుంది మీ పనులన్నీ వృధాగా పోయినట్టే కదా కాబట్టి ఉపాధి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకనే మన దేశంలో ఏమైంది ఎప్పుడైతే నైపుణ్యం లేకుండా పోయిందో ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వాలు మూర్ఖపు విధానాలను చేపట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెంచే ఏర్పాటు చేయలేకపోయినారు చేయకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదించి పారేశారు మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా చిన్న వ్యాపారం చేయాలంటే చిన్న పరిశ్రమ పెట్టాలంటే వాళ్ళ ఒళ్ళు హోనం చేశారు అడుగడుగున అడ్డు తగిలారు లైసెన్స్ రాజ్యం పెట్టి సంఖ్యలు చేసేసారు దాంతో ఏమైంది పనికొచ్చే ఉపాధి ఆదాయాలు పెరిగే ఉపాధి లేకుండా పోయింది ఒక పక్కనేమో యువతకి నైపుణ్యం లేదు పేరుకు డిగ్రీలు ఉన్నా కూడా మరో పక్కన ఉపాధి కల్పన జరగటం లేదు ఎందుకంటే కొత్త పరిశ్రమలు కానీ కొత్త సేవారంగం కానీ రాకుండా అడ్డుకున్నాం చాలా కాలం పాటు ఈ రెండు అయ్యేసరికి ఏదో కాగితం కాలేజీలోనో యూనివర్సిటీలోనో లేకపోతే స్కూల్లోనో రాగానే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం రెండు వందల ఉద్యోగాల కోసం అది కూడా చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల కోసం రెండు లక్షల మంది పోటీ పడతారు రెండు లక్షల మందికి ఒక భ్రమ ఏదో లాటరీ టికెట్ లాగా లాటరీ తగులుతుంది నాకు ఈ రెండు వందల ఉద్యోగాలు నాకు దొరకపోతున్నా దొరికితే నా జీవితం అంతా హాయిగా ఉంటుంది అన్న భ్రమలో ఉన్నారు రెండు వందల మంది జీవితం హాయిగా ఉంటే మిగతా దేశ ప్రజల జీవితం అంతా నష్టపోయినట్టే కదా వాడు పనిచేయటం కోసం కదా వాడిని తీసుకునేది పన్నెండు డబ్బులు కట్టేది అది పక్కన పెట్టండి రెండు వందల మంది ఉద్యోగంలోకి వస్తే మిగతా లక్ష తొంభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల మంది ఏమవుతారు వాళ్ళకి ఉద్యోగం సాధ్యం కాదు కదా 
ఎస్ సార్ మీరు చెప్పిన పాయింట్ చిన్న అడిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక యూపీఎస్సి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం ఐదు లక్షల మంది ప్రిలిమ్స్కి సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యాలన్నారు కానీ అందులో వెయ్యి మంది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతారు మోర్ ఆర్ లెస్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ అనుకుందాం టూ ఇయర్స్ పడుతుంది ఒక సర్వీస్ క్లియర్ చేయడానికి అంటే సెవెన్ ట్వంటీ డేస్ అనుకుందాం ఆ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్ మ్యాన్ డేస్ లాస్ అవుతుంది ఇండియాకి సో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించాలని లేదా ఒక ఐఏఎస్ లాగా అవ్వాలని ఒక ఈ ఇన్ని కోట్ల మ్యాన్ డేస్ వేస్ట్ అవుతుంది సార్ ఇంట్లో దీన్ని మనం ఎలా ఏంటంటే ఒక ఫ్యూడల్ సమాజంలో ఉన్నాం మధ్యయుగాల్లో మధ్యయుగాల్లో ఒక మొఘల్ కాలంలో మన్సబ్ దారీ సిస్టమ్ అనేవాడు తర్వాత మనకి బ్రిటిష్లో వచ్చాక జమీందారీ సిస్టమ్ అన్నారు అంటే ఉద్యోగం అంటే మన మనసుల్లో కాలు మీద కాలేసిన ఒక జమీందారు లాగా ఒక మన్సబ్దారు లాగా ఒక కలెక్టర్ దొరగారు లాగా దొర ఆ పేరు కూడా దొరే అది ఉద్యోగం అనుకునే భావం మనకు కలిగి చేసాం ఆ పదవుల్లో ఉంటే దానికి బోడంత గ్రామరు బోడంత కీర్తి బోడంత పలుకుబడి బోడంత అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయొచ్చు అహంకారం ప్రదర్శించవచ్చు ఆమె మేలు తినవచ్చు ఆ భావంతో ఒక ఉన్మాదం మన సమాజంలో ప్రవేశించింది ప్రజా జవనంలో మంచి చేయాలి నేను ఒక ప్రభుత్వంలో ఒక ఉద్యోగిగా అధికారిగా ప్రజలకు సమర్థంగా సేవలు ఉంచాలని కోరుకోవటం తప్ప కాదు కానీ చాలామంది ఆ సంకల్పంతో రావట్లేదు ఒక గ్లామర్ ఆ కుటుంబాలు తల్లిదండ్రులు చుట్టూ బంధుమిత్రులు కూడా అయ్యి ఈ కొర్రాడు అయ్యేసుకు వెళ్తున్నాడు అంట అయ్యేదో వాడు మనకు పొడి చేసినట్టు నేను ఎప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంటాను మీకు దూరంగా ఉన్న ఐఏఎస్ ఆ కలెక్టర్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ బతుకులో తేడా ఏముండదు ఎప్పుడన్నా మన ఇంట్లో మన అవసరాలు కానీ మన జీవితంలో అవసరాలు కానీ ఈ కలెక్టర్ గారు జిల్లాలో లేడండి అందుకని నాకు కష్టమైందని ఎప్పుడైనా కలిగింది మీకు లేదు కానీ మీకు ప్లంబర్ లేడనుకోండి ఇంట్లో బాత్రూంలో తుమ్ములు బూడిపోయినాయి కంపు కొడుతుంది టాబ్లెట్ ఫ్రెష్ కావటం లేదు కంపు భరించలేము ప్లంబర్ లేడనుకోండి మీరు బతకలేరు ఎవరు అవసరం మీకు కలెక్టర్ అవసరమా ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నవాడు ఎప్పుడు మీ మొహం చూడని వాడు మీకు ఇంట్లో ఈ తూములు పొడికి తీసే ప్లంబర్ అవసరం మన నిజంగా ఆలోచించండి ఎవరు జీవన అవసరం మనకి మనకు డే టు డే లైఫ్లో మనకు ప్లంబర్ కావచ్చు ఎలక్ట్రీషియన్ కావచ్చు లేకపోతే కార్పెంటర్ కావచ్చు వీళ్ళు లేకపోతే మన పని జరగదు ఇవి చాలా తక్కువగా మనం భావించాం ఏది పనికి వస్తుందో దాన్ని తక్కువగా అనుకున్నాం ఏది మన జీవితాన్ని స్పృశించదో చాలా ఎక్కువగా మనం అనుకున్నాం ఇది మధ్యయుగాల అలవాటు థార్స్టీన్ వెబ్లన్ అని చెప్పని ఒక ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ పొందాడు ఎకానమిస్ట్ చాలా కాలం క్రితం ఆయన ఒక పుస్తకం రాశాడు ద థియరీ ఆఫ్ లీజర్ క్లాస్ అని చెప్పాను మధ్యయుగాల్లో రాజులు లేకపోతే సామంత రాజులు లేకపోతే భూస్వాములు పెద్ద పెద్ద ధనికులు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే సమాజానికి పనికి వచ్చేది చాలా చిన్న చూపు పనికిరాంది చాలా గొప్పది ప్రజల జీవితాలకు పనికిరాంది చాలా గొప్పది ప్రజలకి జీవితావసరాలను తీర్చేది చాలా చిన్న చూపు ఒక రైతు ధాన్యం పండించాడు లేకపోతే కూరగాయలు పండించాడు పళ్ళు కండి పండించాడు మనకి ఇచ్చారు చాలా తక్కువ వృత్తి అలాగే ఒక వడ్రంగి నాగడి తయారు చేశాడు లేకపోతే ఇంట్లో మీకు సామాగ్రి తయారు చేశాడు చాలా తక్కువ వృత్తి ఒక మేసన్ మీకు గోడలు కట్టాడు ఇటు గోడలు పిట్టుకలు పేర్చాడు ఇళ్ళు నిర్మాణం చేశాడు చాలా తక్కువ వృత్తి ఒక ప్లంబర్ అయితే మరీ తక్కువ మురికి పని కదా అది మరి ప్లంబింగ్ సిస్టమ్ బాగా చేశాడు మురుగునీటి పరిధి ఉండేట్టు చేశాడు చాలా తక్కువ వృత్తి నీచ వృత్తి మన దృష్టిలో మనకి ఏది పనికిరాని చేసేవాడు చాలా గొప్ప వృత్తి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మధ్యయుగాల భావాలు మన దేశంలో నాకు ప్రపంచం అంతా ఉండింది మధ్యయుగాల భావనలు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆధునికరణలో భాగంగా ఆ చెత్త అంతా వదిలేశారు నాకు నీ పని వల్ల ఏం ప్రయోజనం చేకూరుతుంది దాన్ని బట్టి విలువట మొదలెట్టారు మన దేశంలో ఇంకా అది రాలే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది పట్టణ ప్రాంతాల్లో కొంచెం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఆ ప్లంబర్ లేకపోతే మనకు బతుకుంటుంది ఎలక్ట్రీ అందుకనే మనం బతుకునేటి పని చేయించుకుంటున్నాం మంచి ప్లంబర్ ఉంటే మంచి ఎలక్ట్రీషియన్ ఉంటే నాకు ప్లంబర్ పాండ్యన్ అన్నాడు నేను పాండ్యన్ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది ఎందుకంటే ప్రేమగా మాట్లాడడం అభిమానం ఉండటమే కాకుండా నేను గట్టిగా దురుసుగా మాట్లాడితే రేపు నా మంచి సేవ అందదు నాకు ఎయిర్ కండిషనర్ బాగు చేయాలని చెప్పంటే యూసఫ్ భాయ్ అన్నాడు యూసఫ్తో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతాను చాలా మంచివాడు సమర్థుడు ఎందుకంటే వాడి విలువ ఇప్పుడు క్రమక్రమ కొద్ది కొద్దిగా అర్థమవుతుంది కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి కనీసం ఇది నిజమైన జీవితం నాకు జీవితంలో నా పని కావాలని చెప్పంటే వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి వాళ్ళకి మంచి ఆదాయం రావాలి వాళ్ళకి నైపుణ్యం వచ్చి నాకు పని బాగా జరగాలి వాళ్ళకి ఆదాయం పెరిగి వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా బతకాలి రెండు ఉండాలి ఆ వృత్తికి గౌరవం అనేవాళ్ళు ఇది ఆధునికీకరణలో
ఒక ఇన్స్పెక్టర్ అంటే చాలా గొప్పవాడు కన్యాశుల్కంలో కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ అంటే చాలా గొప్పవాడు అంటే గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం చేసి మన పెత్తనం చేసి తల మీద మోదితే వాడు చాలా గొప్పవాడు లంచాలు మింగగలిగితే చాలా గొప్పవాడు మనం వేధించగలిగితే చాలా గొప్పవాడు మనకు నిజంగా పనిచేసేవాడు పనికిరాని వాడు అని చెప్పిన భావం ఇంకా పాల ఇది ఆధునికీకరణగా జరగదన్న ఉదాహరణ అందుకోసం సార్ ఎందుకంటే ఒక పీజీ కంప్లీట్ చేసిన వ్యక్తి కూడా ఒక హోమ్ గార్డ్ ఒక కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారంటే ఏం స్కిల్స్ నేర్చుకుంది ఈ యూత్ ఒక స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా సరే ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్లే కదా ఇటువంటి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారనే భావన కూడా వస్తుంది సార్ కరెక్ట్ అందుకనే మూడు స్థాయిల్లో ఒకటి ఈ గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న గ్లామర్ పోవాలి అక్కడ ఖచ్చితంగా కానిస్టేబుల్ అవసరం మనకి ఖచ్చితంగా ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ లేకపోతే లేకపోతే నేరాలు జరిగితే నేర పరిశోధన చేసేవాళ్ళు లేకపోతే సమాజం అల్లకల్లోలం అవుతుంది కానీ సమర్థంగా పనిచేసే నైపుణ్యం ఉన్నవాడు నిజాయితీగా పనిచేయడానికి ఏర్పాట్లు కావాలి కానీ ఆ యూనిఫామ్ వేసుకుంటే వాటికి సల్యూట్ కొట్టి వాళ్ళ కాళ్ళకి దాసోహం అంటాం లేకపోతే వేరే ఉద్యోగంలో మనం చాలా ఎంతో సేవలు అందిస్తుంటే పనికి వచ్చే పని చేస్తుంటే తక్కువగా చూడటం ఇది విజ్ఞత గల సమాజానికి ఇది లక్ష్యం కాదు రెండోది నైపుణ్యం కావాలి మనలో నైపుణ్యం అయితే ఎంతోమంది ఎంప్లాయర్స్ అడగండి కొత్తగా ఒక ఒక కంపెనీ పెట్టిన వాళ్ళు కానీ ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టిన వాళ్ళు కానీ సరే అసలు మనుషులు దొరకట్లేదు స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోతున్నాం ఎవరినన్నా తీసుకుని కొంచెం వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇస్తే స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వెంటనే మూడు నెలల్లో ఇంకో కంపెనీకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇట్రేషన్ రేట్ ఎక్కువైపోయింది ఈ మాట మీరు ఉంటుంటారు ఎందుకని ఇట్రేషన్ రేట్ ఇంత నిరుద్యోగం ఎంత ఉన్న సమాజంలో ఇట్రేషన్ రేట్ ఎందుకైంది స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు చాలా కొద్దిమంది ఉన్నారు మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక పద్యం ఉన్నది కోల్ రిజ్ అని చెప్పి నేను ఏన్షియన్ మెటీరియల్లో చెప్తాడు వాటర్ వాటర్ ఎవ్రీవేర్ నాట్ ఎ డ్రాప్ టు డ్రింక్ చుట్టూ మహాసముద్రం ఎటు చూసినా కూడా జలధి కనుచూపు మేరలో భూమి కానరాదు దాహమే తాగాలని చెప్పంటే తస్తాడు ఆ నీళ్లు దాహానికి ఒక గొక్క నీళ్ళు మన దేశంలో ప్రజలకు అవసరాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి నిరుద్యోగం పుష్కలంగా ఉంది అవసరాలు తీర్చేవాళ్ళు లేరు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లేదు ఎంత విచిత్రం ఇది మధ్యలో స్కిల్స్ లేవు స్కిల్స్ లేవు సరే కాబట్టి రెండోది అది మూడోది స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఉపాధి కలిగించాలని చెప్పంటే పెట్టుబడి పెట్టి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు కావాలి వాళ్ళని ప్రోత్సహించే వాతావరణం కావాలి మన దేశంలో ఇటీవల కాలం దాకా ఎవరిన పొరపాటుని పెట్టుబడి పెడితే వాడు పాపం చేసినట్టు లెక్క వాడిని చావగొట్టడమే కదా వీడి లంచం వాడి లంచం వాడి వేధించినప్పుడు కూడా మన మనసుల్లో వీళ్ళంతా చాలా పాపాత్ములు తెలుసు తెలియక వీళ్ళు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది జేపీ గారు చూడండి పరిశ్రమలు పెట్టిన వాళ్ళ పట్ల ఒత్తాసు పెట్టి పరిశ్రమలు పెట్టిన వాళ్ళు ఒత్తాసు కాదయ్యా వాడు వాడి జీవితం అంతా తాకట్టు పెట్టి వాడి సొంత డబ్బు రిస్క్ చేసుకుని కొంత బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకొచ్చి వంద మందికి ఉపాధి కలిగిస్తే చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమం కాబట్టి నిజాయితీగా వాడు అపని చేస్తున్నంతకాలం వాడి ప్రోత్సాహం లేకపోతే ఆ పెట్టుబడి పెట్టకపోతే వాడికి నా కుటుంబమే గొల్లైపోతుందో అన్న భయం లేకుండా చేయకపోతే దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ వేయాల క్రితంలాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు కావాలి ఈ మూడు కావాలి మీరు చెప్పిన థర్డ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మన క్యాపిటలిజం కూడా కావాలి ఈ జాబ్ క్రియేషన్ కన్నప్పుడు మన ప్రియాంబుల్లో మనం క్లియర్గా ఇండియా ఇస్ అ సోషలిస్ట్ కంట్రీ అని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు సోషలిజానికి రకరకాల అర్థాలు నా దృష్టిలో సోషలిజం అంటే పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు అంటే మంచి విద్యను ఇవ్వండి దొంగ విద్య కాదు డిగ్రీ కాగితాలు సర్టిఫికేట్ కాదు నిజంగా దేవుడు లేకపోతే ప్రకృతి ప్రతి కులంలో ప్రతి కుటుంబంలో తెలుగు చాట్లను పంచింది కదా డబ్బు లేని వాళ్ళకి తగులు తెలుగు చాట్లు తక్కువ లేవు కదా కొన్ని కులాలకి తెలుగు చాట్లు తక్కువ లేవు కదా అందరూ సమానమే ఆ తెలివి వికసించేందుకు చదువు కావాలి మంచి విద్య నిజమైన విద్య దొంగ చదువు కదా మన దేశంలో ఉన్నట్టుగా అది సోషల్ జన్ నా దృష్టిలో అలాగే అందరికీ మంచి ఆరోగ్యం జేబులు ఖాళీ కాకుండా కుటుంబాలు గొల్ల కాకుండా అది సోషలిజం అందరికీ మౌలిక సదుపాయాలు మంచినీళ్ళు అందటం మురుగు నీటి పారుదలు అందటం మంచి మరి వరద నీటి ఇది ఉండటం అందరికీ గృహ నిర్మాణం అది సోషలిజం మనం దానికి పెలార్థాలు పెట్టి ఈ దేశంలో ఆర్థిక స్వేచ్ఛ లేకుండా చేసి ఎవ్వడో కూడా జీవితంలో దేనికి పెట్టుబడి పెట్టకుండా చేసి వాళ్ళని బికారంలో చేయడం సోషలిజంగా తయారు చేసుకున్నాం ప్రభుత్వాన్ని గుత్తాధిపత్యం ఉంటే సోషలిజంగా తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి సోషలిజం అన్న పదం కాదు సమస్య దానికి మనం అన్వయించే అర్థం ప్రపంచంలో సోషలిజం అన్న పదం వాటిని అన్ని చోట్ల కూడా సోషలిజం అంటే మంచి ప్రమాణాల విద్య మంచి ఆరోగ్యం మౌలిక సదుపాయాలు ఎదిగే అవకాశం సో అలాంటప్పుడు ఇండియా ఈజ్ అ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ అని కూడా మనం ప్రియాంబుల్లో రాసుకోవచ్చు కదా సార్ జాబ్ గ్రోత్ కావాలి అని కాదు ఆర్థిక స్వేచ్ఛ దీనిలో ఈ పదాలన్నీ మనం పెట్టుకున్నవి
చట్టం ముందు అందరినీ సమానాలుగా చేయాలి ఇది ప్రభుత్వం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఆ తర్వాత ఉమ్మడి సౌకర్యాలు సొంతంగా మనం చేసుకునేటువంటి మౌలిక సదుపాయాలు ప్రభుత్వం కల్పించాలి రోడ్లు కావచ్చు మంచినీళ్ళు కావచ్చు మురుగునీటి పారుదలు కావచ్చు వరదనీటి పారుదలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారు వరదనీటి పారుదల ప్రభుత్వం చేయకపోతే ప్రతి ఇల్లు చేసుకుంటే సరిపోతుందా చాలదు కదా అట్లాగే ఇంటి కరెంట్ వచ్చేట్టు ఉత్పత్తి ఎవరైనా చేయొచ్చు డబ్బులు కడతాం అట్లాగో నెలకి డబ్బులు కడుతున్నాం కానీ వచ్చే ఏర్పాటు చేసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని మరి రోడ్లు కావచ్చు రవాణా సౌకర్యాలు కావచ్చు ఆ తర్వాత మంచి ప్రమాణాల విద్య కనీసం మంచి ప్రమాణాల స్కూల్ విద్య జేబులో డబ్బులు ఖర్చు కాకుండా ప్రతి కుటుం కులానికి కుటుంబానికి ఏ తల్లి గర్భాన్ని పుట్టినా కూడా అది అందించడం ఆ తర్వాత మంచి ఆరోగ్యం అందరికీ అందించడం ఇది ప్రభుత్వం మిగతా పనులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం కంటే సమర్థంగా మార్కెట్లో మీరు చేస్తారు పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు మీరు ఈ దేశంలో యువత బాగా కసి ఉన్నవాళ్ళు మరి బాగా ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు మనసులో ఏదో మంచి ఆలోచనలు ఉన్నవాళ్ళు మంచి టెక్నాలజీ ఉన్నవాళ్ళు బాగా చేయాలన్న కోరిక ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు పోటీ పడాలి పోటీ పడి ఉత్పత్తి చేస్తే ఏమవుతుంది కొనేవాడికి మీరు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఆయన చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు అప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఎవరు బాగా తక్కువ రేటుకి ఇస్తే ఎవరు బాగా మంచి క్వాలిటీ ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను కాంపిటీషన్ అలా కాకుండా గుత్తాధిపత్యం ఉందనుకోండి మీరు ఒక్కడే ఉత్పత్తి చేయాలా మీరు ఏం చేసినా నాకు వేరే గతి లేదు మీరు ఏ రేటు పెట్టినా నేను కొనాల్సిందే అదే కొంటాను నేను నష్టపోతాను దేశం నష్టపోతాను కాబట్టి ఆర్థిక స్వేచ్ఛ క్యాపిటలిజం అన్నీ మన కొన్ని మాటలకి దురార్థాలు ఆపాదించాం ఆర్థిక స్వేచ్ఛ అంటే నేను నా కుటుంబానికి పెట్టుకోవాల్సిన ఖర్చు నేను దాన్ని దాచిపెట్టుకుని భార్య మెడలో నగలు కూడా అమ్ముకుని లేకపోతే ఆస్తులు అమ్ముకుని నేను ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ కోసం ఆర్థిక కార్యక్రమం పెరగడం కోసం నేను పెట్టుబడి పెడుతున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇందాక డిమాండ్ ఉంది సప్లై ఉంది కానీ మధ్యలో గ్యాప్ అనేది యూత్ ఫిల్ చేయట్లేదు అన్నారు కానీ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ చూసిన బీటెక్ చదివిన వాళ్ళు చూస్తున్నాము అందరూ బయటకు వచ్చి లక్షల మంది బయటకు వస్తున్నారు ది థింగ్ దే ఆర్ ఇంజనీర్స్ బట్ దే ఆర్ జస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కిల్స్ లేకుండా బయటకు సో పదిహేను లక్షల మంది వస్తున్నారు పదిహేను లక్షల మందిలో పోసా పదిహేను శాతం సార్ తప్పైతే జరిగింది సార్ స్కిల్స్ అయితే లేవు సో అది టీచ్ చేసిన లెక్చరర్స్ తప్ప లేదా స్టూడెంట్స్ తప్ప లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే తప్ప ఉంది లేకపోతే మన స్కూలింగ్ విధానం లేకపోతే మనం సంస్కృతంలో ఒక సామెత ఉన్నది ఒక కంబడి భోజనం న్యాయం అంటారు ఒక అపరిశుద్ధం చాలా దరిద్రంగా ఉన్నటువంటి ఒక గొంగళిలో కంబడిలో భోజనం చేస్తూ అన్నంలో వెంట్రుకలు నేను వాపోయేట మొత్తం నాశనం చేశా ఎవరు తప్పని కాకుండా ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తే మీరు ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలేమో డబ్బులు చాలా ఖర్చు పెడుతున్నాయి విద్య మీద తెలంగాణలో ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు చిన్న రాష్ట్రం ఇది ఈ ఏడాది ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు విద్య మీద ఖర్చు అవుతుంది ఇది ఆషమాష డబ్బా ఏమన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది రెండు రాష్ట్రాలు కలిపితే యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు దాటిపోయింది విద్య కోసం ఖర్చు చాలామంది విద్య కోసం ఇంకా ఖర్చు పెట్టాలంటారు తెలియక అమాయకులైండి ఈ దేశంలో సామాన్య ప్రజలు విద్య కోసం అని చెప్పని పన్నుల రూపంలో బోర్డు ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కాదు నిరర్థకమైన విద్య పనికిరాని విద్య వాచి చూసి తరం చెప్పడం తెలియని విద్య మార్కెట్లో కూరగాయలు తూకం వేయడం చేతగాని విద్య ఒక చిన్న ఇగో ఈ రూమ్ విస్తీర్ణం ఎంత ఉంటుందా అంటే పదో తరగతి పూర్తి ఎంత వరకు చెప్పలేనటువంటి విద్య ప్రపంచానికి ఎందుకు పనికిరాని విద్య సంపద సృష్టించిన విద్య అందించి విద్యని భ్రమిస్తున్నాం మనం ఇది వాస్తవం దానికి ప్రభుత్వాలు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నా కూడా పట్టించుకోపోవటం కావచ్చు ప్రభుత్వాల కంటే అధికార యంత్రాంగం ఏ రాజకీయంలో ఉన్నవాడు ఏ ప్రభుత్వం కూడా విద్య అందకుండా చేయమని ఎవడు చెప్పాల అధికార యంత్రాంగం ఏం చేసింది ఎందుకు తగలడింది ఇంత ఇంత పెద్ద అధికార యంత్రాంగం ఉంది లంచాలు మింగడం కోసం లేకపోతే హాయిగా విలాసాలు అనిపించడం కోసం తప్పితే ఇది విద్య బాగోలేదు బాగు చేద్దామనే ప్రయత్నం జరిగిందా గట్టిగా చిత్తశుద్ధితో జరిగిందా జరగలే పాసులు ఎంతమంది పాస్ అవుతున్నారు ఎన్ని మార్కులు వస్తున్నాయని దొంగ మార్కులు దొంగ పాసులు తప్ప కాపీ కొట్టడం బట్టి పట్టడం తప్ప విద్యా ప్రమాణంగా ఆలోచించినటువంటి అధికార యంత్రాంగం అధ్యాపకులు బోల్డ్ పోటీ పడి వస్తున్నారు మార్కెట్తో పోలిస్తే మూడు నాలుగు రెట్లు జీతం ఇస్తున్నారు అధ్యాపకులకి పదిహేను ఇరవై శాతం మంది ప్రాణమొడ్డి చెప్తున్నారు పాఠాలు ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా కొంతమంది నాకు తెలిసి టీచర్లు జేబుల నుంచి డబ్బులు వాళ్ళ నెల జీతం నుంచి ఖర్చు పెట్టి పిల్లల చదువు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ అత్యధికులు మాది ఏం పోయింది మా జీతం వస్తుంది మేము ఎవడ పని చేయట్లేదు మేము ఎందుకు పని చేయాలా ఇది నిజం మనకు తెలుసు మన పిల్లలకు ఒక తీరు మనం పాఠాలు చెప్పే పిల్లలకు మరో తీరు నా పిల్లల బతికే తీరున నా పిల్లలకు జ్ఞానం
కానీ ఈ వివిధ కారణాల వల్ల అంచేత ఇవాళ తప్పులు అనటం కాదు మనకు కావాల్సింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు శక్తికి మించి త్యాగాలు చేస్తున్నారు డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు పిల్లల మీద ప్రాణాలు పెట్టుకున్నారు కళ్ళన్నీ కూడా పిల్లల మీద పిల్లల కోసం ప్రాణాలని ఇస్తారు కావాలంటే పిల్లలు బండెడ పుస్తకాలు మోసుకుంటున్నారు వాళ్ళని ఈ స్కూలు ఆ స్కూలు కాన్సెప్ట్ స్కూలు టెక్నో స్కూలు చావు కొడుతున్నాం మనం కాబట్టి ఎవరు తప్పని చెప్పడం ఉపయోగం కాదు విద్య అంటే ఏమిటో అర్థం కాని విద్యను అందించాం కాబట్టి మనకు కావాల్సింది కనీసం స్కూల్ స్థాయిలో మొదలెట్టాల్సింది ఏంటంటే నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళకి పనికొచ్చేది ప్రపంచానికి పనికొచ్చే జ్ఞానం ఏమిటి ఆ జ్ఞానం వస్తుందో లేదా దాన్ని పరీక్షించే పరీక్షల పద్ధతి ఉన్నట్టయితే ఈ కాపీ కొట్టో బట్టి బట్టో పార్కులు వచ్చే పరీక్ష పద్ధతి కాకుండా మొత్తం విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని అంగాలు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు అధ్యాపకులు యాజమాన్యాలు అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా దానికోసం పనిచేస్తాయి పిల్లలకి భావ ప్రకటన తెలుసా లేదా భాషని భావాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా గణిత పరిజ్ఞానం అవసరమైన మేరకు ఉందా లేదా దాన్ని ఉపయోగించగలుగుతున్నారా నిత్య జీవితంలో తర్కం తార్కిక శక్తి ఉందా లేదా సైన్స్ని అర్థం చేసుకుంటున్నారా లేదా బట్టి పట్టణం కాకుండా ఇవి పరీక్షించే విద్య ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అందరూ కూడా దానికోసం కృషి చేస్తారు కాబట్టి విద్యలో వైఫల్యం వీళ్ళతో వీళ్ళ వైఫల్యమా వాళ్ళ వైఫల్యమా ప్రైవేట్ రంగమా ప్రభుత్వ రంగమా అన్ని ఊరికే వృధా చర్చలు పిల్లల బతుకులు నాశనం అవుతున్నాయి ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మంది పిల్లలు స్కూళ్ళల్లో ఉన్నారు ఈ దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మంది ఆ పిల్లలు తప్పు కాదు ఎందుకంటే మార్క్స్ ఇవ్వడం చెత్తకు మార్కులు వస్తున్నాయి అలా కాకుండా పనికి వచ్చేదానికి మార్కులు వచ్చినాయి అనుకోండి అదే విజయంగా అర్థమైంది అనుకోండి దానికోసం ప్రయత్నం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మార్చడం సాధ్యం ఎందుకంటే ఈ దేశంలో విద్య వద్దు అనే వర్గం ఒక్కటి కూడా లేదు అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాలు ఎన్ని లక్షాలుగా తన్నుకున్నా కూడా నా పిల్లలు బాగుపడాలా వాళ్ళకి మంచి విద్య అందాలని కోరుకొని కుటుంబం భారతదేశంలో ఉండదు మన అదృష్టం అది దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే విద్యను బాగుచేస్తుంది కాబట్టి ఎవరు తప్పులని కాకుండా ఏం చేద్దామని ఆలోచించారు సార్ మరి అలాంటప్పుడు మన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వల్ల మార్క్స్ ఓరియంటెడ్ కాదు టాలెంట్ స్కిల్స్ ఓరియంటెడ్గా త్వరలో రాబోతుంది దానివల్ల ఖచ్చితంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుందని సాక్షాత్తు ప్రైమ్ మినిస్టరే చెప్పారు సార్ పార్లమెంట్లో సో ఈ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ విధానం ఖచ్చితంగా కొత్త విద్యా విధానం జాతీయ విద్యా విధానం మంచిది నేను నిష్కర్షగా చెప్పగలను దానిలో కొంత నేను కూడా పాత్ర వహించాను కానీ ఇంత పెద్ద దేశంలో ఎప్పుడు చెప్పాను ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మంది పిల్లలు అంటే ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల మందిని వేరే తీస్తే అని చెప్పే స్కూల్ పిల్లలే కాలేజీ కూడా అయితే ముప్పై రెండు కోట్ల మంది ముప్పై రెండు కోట్ల మంది వేరే తీస్తే ప్రపంచంలో మూడో పెద్ద దేశం అవుతారు ఇది ఆషామాషి కాదు అందులో విద్య అనేది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం ప్రధానంగా కంకరెంట్ సబ్జెక్ట్గా పెట్టాం ఉమ్మడి జాబితాలు పెట్టాం కానీ ప్రధానంగా ప్రాఠశాల విద్య ముఖ్యంగా రాష్ట్రాలు చూడవలసింది అంచేత ఒక విధానం చక్కగా రూపొందించిన మాత్రం చేత అది ఇక్కడ దాకా రాదు మనందరం ఉద్యమంలాగా చేయాలి మన దేశంలో ఆ పార్టీ పెట్టింది కాబట్టి ఈడు వద్దు అంటాడు ఈ పార్టీ పెట్టింది కాబట్టి వాడు వద్దు అంటాడు ఈ పంచాయతీల్లో పిల్లల బతుకులు లాసనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనసు పెట్టి పిల్లలకి విద్య అందటం లేదు మోసం చేస్తున్నామని ముందు మనం గుర్తించాలి మీకు తెలంగాణలో ఇతర రాష్ట్రాలు చూడండి తొంభై శాతం తొంభై ఆరు శాతం ఉత్తీర్ణత పాస్ ఇంటర్మీడియట్ టు టెన్త్ క్లాసు మరి వాళ్ళు చాలామందికి ఫస్ట్ క్లాసులు కానీ ఇదే ప్రభుత్వాలు నేషనల్ అచీవ్మెంట్ సర్వేనో మరో సర్వేనో జరుపుతాయి అంటే ఆ స్థాయిలో ఆ క్లాస్కి తగ్గ ప్రమాణాలు ఏ మేరకు ఉన్నాయని చూస్తే పదిహేను శాతం మందికి ఉన్నాయి మీరే చెప్తున్నారు తొంభై ఆరు శాతం పాస్ కావటం ఏంటి పదిహేను శాతం మందికి ఆ స్థాయిలో పరిజ్ఞానం ఉండటం ఏంటి మిగతా ఎనభై ఒక్క శాతం ఎట్లా వచ్చారు తప్పు జరిగింది సార్ మనకు తెలుసు అంకెలు ప్రభుత్వమే చెప్తుంది అంకెలు మరి ఈ మధ్యలో అగాధం ఉంది కదా అయినా కూడా మన గొడవంతో కూడా పరీక్షలు మార్కులు ర్యాంకులు పాస్ పర్సంటేజ్లు అంతేగాని పిల్లల జ్ఞానము వాళ్ళు ఎదిగేది అది పక్కన పక్కన పెట్టేసాం కాబట్టి మన మనం మోసం చేసుకోవటం పిల్లల్ని మోసం చేయడం తల్లిదండ్రులు మోసం చేయడం కాకుండా నిజంగా ఏ మేరకు ఆ అచీవ్మెంట్ ఉన్నది అవుట్కమ్స్ ఏ మేరకు ఉన్నాయి నిజంగా ఏ మేరకు పనికి వచ్చే విద్య నేర్చుకుంటున్నారు దాని మీద శ్రద్ధ పెడితే మూడు నాలుగేళ్ళు అలా మార్చవచ్చు రాష్ట్రాలు పట్టించుకోవాలి ప్రధానంగా జాతీయ స్థాయి చాలా వాళ్ళకు విధానాన్ని రూపొందిస్తారు కానీ ప్రధానంగా స్కూల్లో ఉన్నది నూటికి తొంభై ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉన్నది రాష్ట్రాలలో సార్ ఇంకోటి మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఇండియాలో అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ చాలా పెరిగింది సార్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో అంత అది మన కోవిడ్ తర్వాత ఇంకా పెరిగిపోయింది సో ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో సరిగ్గా ట్యాక్సెస్ పే చేయకపోవచ్చు వాళ్ళ శాలరీలే సరిగ్గా పే చేయరు ఎంప్లాయీస్ కానీ సో ఇటువంటి కేసులో కోవిడ్ తర్వాత ఈ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్
ఎందుకంటే చాలా వరకు అసంఘటిత రంగం చాలా తక్కువ వస్తాయి అల్పాదాయం ఉన్న వర్గం కాబట్టి ఎలాగో చాలామంది వాళ్ళు ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లోకి వస్తున్నారు జిఎస్టీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇక్కడ తప్పించుకుని అక్కడ తప్పించుకోవాలి కాబట్టి జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ట్యాక్సులు గురించి కాదు సంఘటిత రంగంలోకి వస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకటి టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది రెండు క్రెడిట్ వస్తుంది మీకు ఏ సంస్థ అయినా సరే ఒక వ్యాపారం మీ ఉన్న డబ్బులతోనే చేయాలని చెప్పంటే పరిమితి అయిపోతుంది అది పనికి వచ్చే పని అయినట్టయితే మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్లు వాళ్ళ క్రెడిట్ రూపంలో అప్పుల రూపంలో పెడితే వ్యాపారం అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది ఆ కారణంగా స్కేల్ వస్తుంది ఆధునిక ప్రపంచంలో ఎంత స్కేల్ ఉంటే నేను రోజుకి పది సబ్బులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నానంటే అక్కడ ఆ వీధుల్లో పది మందికి అమ్ముకోగలను రోజుకి వెయ్యి సబ్బులను ఇస్తూ ఉత్పత్తి చేస్తున్నానంటే ఆ ఊళ్ళో అమ్ముకోగలను రోజుకి లక్ష సబ్బులను ఉత్పత్తి చేస్తున్నానంటే ఆ తాలూకాలో అమ్ముకోగలను రోజుకి పది లక్షలు చేస్తున్నానంటే ఆ జిల్లాలో అమ్మగలను మీరు ఆ స్కేల్ పెరిగితే ఏమవుతుంది మీకు మార్కెటింగ్ ఈ పోటీలో తట్టుకోవడం సాధ్యమవుతుంది టెక్నాలజీ పెంచడం సాధ్యమవుతుంది అంచేత ఈ ఫార్మల్ సెక్టర్ ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ రావటం అని చెప్పి అనేది ట్యాక్సుల కోసం కాదు ట్యాక్సులు బై ప్రోడక్ట్ ప్రభుత్వానికి పనులు కట్టడం కోసం ప్రజలు లేరు వాళ్ళ బతుకులు బతకడం కోసం ప్రజలు ఉన్నారు ప్రభుత్వం కోసం ప్రజలు లేరు ప్రజల కోసం ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే నైపుణ్యం పెరుగుతుందో స్కేల్ పెరుగుతుందో టెక్నాలజీ వస్తుందో వేజెస్ పెరుగుతాయి ఆ ఉద్యోగులకి ఈ దేశంలో యువతకి లాభం జరిగేది మనకు ఉపాధి కల్పన జరుగుతుంది ఆదాయాలు పెరుగుతాయి అల్ప అది అల్పాదాయం కాకుండా ప్రొడక్టివిటీ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ఉత్పాదకత పెరిగిందో నైపుణ్యం ఉన్నదో స్కేల్ పెరిగిందో టెక్నాలజీ వచ్చిందో నాకు ఆదాయం పెరుగుతుంది కంపెనీకి ఏమవుతుంది మార్కెట్కి కావాల్సింది మంచి స్థాయిలో తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ మనీతో ఉత్పత్తి చేయడం సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి కంపెనీకి కూడా ఆదాయం వస్తుంది సమాజానికి లాభం ఏంటి మంచి ప్రమాణాలతో తక్కువ ధరతో మరి మంచి మన్నికతో ఉత్ప నాకు వస్తువులు ఇస్తే వాళ్ళు అందుతున్నాయి కాబట్టి మనకి మనం పెట్టే ఖర్చుకి ప్రతిఫలం ఎక్కువ వస్తాం ముగ్గురు లాభపడాలి అక్కడ ఉపాధికి వెళ్ళాల్సిన యువత లాభపడాలి ఆ పెట్టుబడి పెట్టి రిస్క్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆదాయం పెట్టిన పెట్టుబడి మీద ఆదాయం రావాలి అందుకోసమే కదా వంద రూపాయలు పెడితే పది రూపాయలు వస్తారు అయితే స్థలం కొనుక్కొని పడుకోవచ్చు కదా ఆవిడ ఆ పని చేయట్లేదు కదా అట్లాగే మరి సమాజానికి ఈ మార్కెట్లో మంచి వస్తువులు మంచి మన్నికతో తక్కువ ఖర్చుతో రావాలి ముగ్గురికి లాభం రావాలి ఇవన్నీ జరిగితే ప్రభుత్వానికి ఒకటి సమాజం బాగుపడుతుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది అందుకని ఉద్యోగులకు ఆదాయాలు పెరిగితే ఆదాయ పని వస్తుంది కంపెనీలకు ఆదాయం పెరిగితే కార్పొరేట్ పని వస్తుంది సమాజంలో మంచి మన్నికలు వస్తువులు కొనడం ఆర్థిక కార్యక్రమాలు పెరిగితే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరిగి ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది ప్రపంచ దేశంలో అందరికీ విన్ 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 ఇది అందుకోసం ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అందుకని బలవంతంగా అది అనార్గనైజ్గా ఉన్నదాన్ని ఆర్గనైజ్గా పేరు రాసుకుని ట్యాక్స్ ఇవ్వని చెప్పని రౌడీ మామూలులాగా వసూలు చేస్తే అది రౌడీ మామూలు అవుతుంది దేశంలో ట్యాక్స్ చాలా సందర్భాల్లో రౌడీ మామూలు మీరు ఏ సేవలు అందించకుండా మీరు విద్య అందించట్లేదు సరిగ్గా అందుకే బేదలు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి పదివేలు ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టి ఉంటుంది అక్కడ విద్య అందట్లేదు సరిగ్గా కొన్ని స్కూళ్ళలో తప్ప ఆరోగ్యం అందక కుటుంబాలు గొల్లైపోతున్నాయి రోడ్లు అధ్వానంగా ఉంటున్నాయి ట్రాఫిక్ సరిగ్గా నడవదు కోర్టుకు వెళ్తే మీకు న్యాయం జరగదు ఏమైనా తగాదా వస్తే గుండ దగ్గర పోవాలి లేకపోతే కన్నీళ్ళు కార్చాలా అవి అన్యాయాన్ని దగ్గరమెక్కుని అంటే ప్రభుత్వాలు రౌడీ బొమ్మలు వసూలు చేసేది పన్నులు కాబట్టి పన్నులు ప్రధాన పాత్ర కాకూడదు పన్నులు అనేవి మీరు సేవలు అందించినందుకు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆదాయాలు పెరుగుతుంది కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చేది దాన్ని మళ్ళీ ప్రజల సంక్షేమం కోసం మళ్ళీ బొమ్మడి సౌకర్యాల కోసం ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టాలి సార్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు యూత్లో స్కిల్స్ ఉన్నాయి గ్రాడ్యుయేట్స్ స్కిల్స్ లేవు సర్టిఫికేట్లు ఉన్నాయి తెలుగు తేటలు పుట్టినప్పుడు ఉన్నాయి కానీ నైపుణ్యం లాగా మరి మన యూత్ ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అంటే ఐఐటీస్లో ఎన్ఐటీస్లో మంచి మంచి కాలేజ్లు సోకల్ మంచి కాలేజ్లో చదివిన వాళ్ళు వెంటనే నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ఫారెన్కి వెళ్ళిపోవడం అక్కడ జాబ్ తెచ్చుకోవడం సార్ ఇక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేవనుకుందాం మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ డబ్బుతో చదువుకున్న యువతని మనం ఇట్స్ లిటరల్లీ బ్రెయిన్ డ్రైన్ మనకు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో ఎలాగైతే బ్రెయిన్ డ్రైన్ అయిందో ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ చదువుకున్నారు మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఎవరిని ఆపలేము వెళ్ళే వాళ్ళని ఆపలేము ఇది ఫ్రీ మార్కెట్ కాబట్టి సో ఆ బ్రెయిన్ని ఇక్కడే ఎలా ఉపయోగించాలి సార్ ఫారిన్ కంట్రీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి మూడు విషయాలు ఆలోచించాలి దినేష్ మొట్టమొదటిది
మంచి ఆదాయాలు తృప్తి ఉంటాయి నాకు భద్రత ఉంటుంది అన్న భావం అంటే బయటికి పోవాలని ఆలోచించేవాడు కాదు అమ్మ పెట్టా పెట్టుతో అడుక్కుతే నాన్న ఇవ్వదు మీరు ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచకుండా వాడు వెళ్ళిపోతున్నారని బాధపడ్డము లేకపోతే వాళ్ళ లాపాలను ప్రయత్నం చేయడం మూర్ఖత్వం అవుతుంది రెండోది ఆ దేశాలకు పోయిన వాళ్ళు ఈ దేశానికి ఎంతో ఉపకారం చేస్తున్నారు అక్కడి నుంచి టెక్నాలజీ తీసుకొస్తున్నారు అక్కడి నుంచి అక్కడ ఆలోచన చేసే పద్ధతులు మేనేజరియల్ టెక్నిక్స్ తీసుకొస్తున్నారు ఈ దేశంలోకి అక్కడి నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నారు కొందరు ఉదాహరణకి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వాజ్పేయి గారు మోకాలకి ఆపరేషన్ చేర్చుకున్నారు టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ బాంబేలో ఎక్కడో బ్రిటన్ నుంచి ఒక విమానంలో వచ్చి అక్కడ డాక్టర్లు వాళ్ళు అది చేస్తే వాజ్పేయి గారు దేశ ప్రధానమంత్రి మొట్టమొదటి నీ రీప్లేస్మెంట్ ఇండియాలో అనుకున్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో రోజుకు రెండు వందల నీ రీప్లేస్మెంట్ జరుగుతున్నాయి ఒకప్పుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు తెలుగు నాట అమెరికాకి పోయి గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే హార్ట్ అటాక్ రాకుండా అది పెద్ద కథల కథలుగా చెప్పుకున్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్ రోజు రెండు వందల గుండె ఆపరేషన్లు జరుగుతున్నాయి ఎట్లా వచ్చిన ఇవన్నీ ఈ దేశం నుంచి బయటికి వెళ్ళి అక్కడ నైపుణ్యం పొంది ఆ ప్రపంచ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకుని ఆ నైపుణ్యాన్ని ఈ దేశంలో తీసుకొచ్చి ఆ పద్ధతులను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుబడులు ఇక్కడ పెట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దీనివల్ల లాభం కానీ నష్టం కాదు సమస్య ఇక్కడి నుంచి మేధావులు ప్రతిభ ఉన్నవాడు బయటికి పోతున్నారని కాదు ఉన్న ప్రతిభని వెలికి తీయలేకపోయేసరికి ఇందాక మీరు చెప్పారు ఏమన్నారు మంచి కాలేజీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే పదిహేను లక్షల మంది ఇంజనీర్లు వస్తే ఉదాహరణకి ఈ దేశంలో ఒక లక్ష రెండు లక్షల మందే పనికి వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారు ఆ లక్షలో యాభై వేలు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అయ్యయ్యో ఇంత మేధావు వలసిపోతుంది అనుకున్నాం పదిహేను లక్షల మంది పనికి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చారు అనుకోండి ప్రతి ఇంజనీర్ పనికి రావాలి నిజంగా విద్య బాగుంటే పదిహేను లక్షలో యాభై వేలు మంది పోయారు అనుకోండి మీకు దేశానికి పెద్ద ఏమవుతుంది ఏం తేడా కనిపించింది మీకు లక్ష మందిలో లక్షన్నర మందిలో యాభై వేల మంది పోయేసరికి అయ్యో ఎంతమంది పోయారనిపిస్తుంది పరిష్కారం వాళ్ళని పోకుండా ఆపడం కాదు పోయేవాళ్ళని చూసి కాదు బాధపడడం కాదు అందరికీ నైపుణ్యం వచ్చే మంచి విద్య నిర్మించడం అదే లక్షల కో లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నామే ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రజలు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఇన్ని నేళ్లపాటి పిల్లలు వాళ్ళు సమయాన్ని ఇస్తున్నారే పనికిరాని విద్యను ఇచ్చి దేశాన్ని నాశనం చేస్తోంది ఈ పనికి మాలిన విద్యను ఇస్తున్న వాళ్ళు ఆ పిల్లలు కాదు కాబట్టి పరిష్కారం ఉన్నది విద్యకి పాఠశాలకు వెళితే స్కూల్కి వెళితే కాలేజీకి వెళితే మంచి ప్రమాణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బయ బయటకు వచ్చారు అనుకోండి దాని నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా విదేశాలతో సంపర్క అవసరం వెళ్ళేవాళ్ళు పెడతారు ఉండేవాళ్ళు ఉండే ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుతారు మొత్తం మీద ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది దేశ సంపద పెరుగుతుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది అది పరిష్కారం విదేశాలకు పిల్లలు పోవడం ఏనాడు కూడా సమస్య కాదు ఇక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే చాలా సార్ మన ఇండియన్ మన ఇండియన్ సొసైటీలో చూసుకుంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది అని ప్రతిసారి అనుకుంటున్న ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా అంటుంది మేము వస్తే పది లక్షల జాబులు క్రియేట్ చేస్తాం మేము వస్తే ఐదు లక్షల జాబులు క్రియేట్ చేస్తాం సరే వాళ్ళు జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు లేదా పక్కన పెట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రజలకు మనసుల్లో కలిగించేటువంటి తప్పుడు భావం ఏమిటంటే గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తామని గవర్నమెంట్ అది సాధ్యము కాదు నేను నిష్కర్షగా చెప్పదలుచుకున్నాను దేశ దేశంలో యాభై నాలుగు కోట్ల మంది దినేష్ పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వర్కర్స్ సంఘటిత రంగం ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అన్ని కలిపి యాభై నాలుగు కోట్ల మంది దానిలో గవర్నమెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు మొత్తం కలిపి కేవలం మూడు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే మీరు తల్ల కిందలుగా తపస్సు చేసినా కూడా వందకి మూడు ఉద్యోగాలే ప్రభుత్వంలో ఉంటాయి తొంభై ఏడు మార్కెట్లో రావాలి గవర్నమెంట్ అనేది ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఏజెన్సీ కాదు గవర్నమెంట్ అనేది మన పన్నుల డబ్బుతో మనందరికీ సమర్థంగా ఉమ్మడి సేవలు అందించి ఉమ్మడి సౌకర్యాలు అందించి ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచి ఉపాధి కల్పన మార్కెట్లో పెరిగేట్టుగా చేసేది దోచుకునేది కాదు రౌడీ మామూలు మింగేది కాదు లంచాలు మింగేది కాదు గోండగిరి చేసేది కాదు ప్రభుత్వం అది కాదు బడితున్నాడు బరిగా ఉండేది కాదు ఇవాళ దొరుకుతుంది అది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు కల్పించే సంస్థ కాదు ఉద్యోగాలను మార్కెట్లో కొత్తగా ఉత్పత్తి అయ్యేందుకు ఏర్పాట్లు చేసే సంస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచే సంస్థ మంచి పరిపాలన అందించే సంస్థ మన పన్నుల డబ్బుతో ప్రభుత్వం అనేది అక్కడ ఎవడో కూడా రూపాయలు చెట్లు మొలవట్లేదు తేరగా ప్రతి వాడికి అక్కడ గుమస్తాగా ఉద్యోగం ఇచ్చి నల్ జీతం ఇవ్వడానికి అక్కడ చెట్లు లేవు మన సంపద నుంచే జీతాలు అందాలి అంటే మన సంపద పెరగాలి మన సంపద పెరగాలంటే మన పనికి వచ్చే పని ప్రభుత్వం చేయాలి అది చేయకుండా ఉద్యోగాలు ఎట్లా వస్తాయి 
అట్లీస్ట్ మన మేనిఫెస్టోల్లో కూడా ఇన్ని మీరు అన్నట్టు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగాలు ఇస్తాం సరే అది ఇవ్వలేరనే విషయం చూద్దాం కానీ ఇప్పుడున్న ఎలక్షన్స్లో మేము ఎలాగో ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ లాగా నిరుద్యోగ భృతి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తున్నాం అసలు మన మెంటాలిటీ కూడా జాబ్ క్రియేషన్ నుంచి ఎలాగో జాబ్ రావు కాబట్టి ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తాడు నిరుద్యోగ భృతి ఎంత ఇస్తాడు ఎంతమందికి ఇస్తాడు మూడు వేలు ఇస్తాడు ఐదు వేలు ఇస్తాడు ఒకసారి మీరు చూడండి ఇప్పటికే జీతాలు పెన్షన్లు వడ్డీలకే డబ్బులు చాలట్లేదు పన్నెండు డబ్బు మొత్తం నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నట్టయితే పోనీ ఐదు వేలు పదివేలు నెలకి ఇవ్వాలి కదా కనీసం కొంచెం బతకాలంటే పదివేలు కూడా చాలు కదా అంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక్కొక్క మనిషికి ఇవ్వాలి నిజంగా ఏదన్నా ఉద్యోగం బదులు కొంచెం ఉపాధి కల్పిద్దాం ఏదంత కొంత ఆధారం మీద పదివేలు పదిహేను వేలు నెలకి ఇవ్వాలి అంటే లక్ష లక్షన్నర రెండు లక్షల రూపాయలు ఏడాదికి ఇవ్వాలి రెండు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలనుకుందాం రెండు లక్షల రూపాయలు ఎంతమందికి ఇవ్వగలరు మీరు మేము మొత్తం బడ్జెట్లో వస్తాం మీ దగ్గర డబ్బే ఉంది ఏదో మూడు వేలు రెండు వేలు అత్యవసరంగా ఇస్తాం మనం ఎంతకాలం ఇస్తారు ఎంతమందికి ఇస్తారు పోనీ మూడు వేలు ఇచ్చాం మూడు వేలతో బతుకంతా తెల్లరిపోయిందా కాబట్టి ఇది పరిష్కారం కాదు మనం మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం నైపుణ్యం ఉంటే ఆ డబ్బులు మంచి స్కిల్కి పెట్టండి నిజమైన స్కిల్ ఇవ్వండి దొంగ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా పెట్టుబడులు పెంచడం కోసం పెట్టండి మౌలిక సదుపాయాలు బాగు చేయండి పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వండి లేకపోతే కంపెనీలు కనుక లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కంపెనీలు వచ్చినాయనుకోండి ఏమయ్యా నువ్వు వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఆ వెయ్యి మందికి ఆరు నెలలు జీతం నేను ఇస్తానని చెప్పి నిరసెంటివ్ ఇవ్వండి ప్రొడక్షన్ ఇన్సెంటివ్ అంటున్నారు ఉత్పత్తిని బట్టి మేము డబ్బులు ఇస్తామని అయితే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇవ్వండి అలా ఖర్చు పెట్టండి మీరు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఉపాధి పెరుగుతుంది శాశ్వతంగా ఆదాయాలు పెరుగుతాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది అంతేగాని ఏదో ఓట్లు ఆకర్షించడం కోసం ఏదో డబ్బులు ఇస్తారు తీసుకోవాలని చెప్పి అంటే ఏమో ఉపయోగం అదే ఉపాధి కల్పన వచ్చే పరిశ్రమల్ని పెంచడం కోసం నేనైతే డైరెక్ట్గా ఆరు నెలల్లో సంవత్సరము మీ జీతాల్లో యాభై పర్సెంట్ నేను పెట్టుకుంటాను అది కొత్తగా లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకొచ్చినట్టయితే గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉంది లెదర్ ఇండస్ట్రీ ఉంది మరొకటి ఉన్నది లో టెక్తో వచ్చేటువంటి వర్కర్స్ని తీసుకోవాలి ఉన్నారు మీరు కనుక ఉపాధి కల్పిస్తే మీరు లక్ష మందికి ఉపాధి కల్పిస్తే లక్ష ఇంటూ ఏడాదికి వాళ్ళకి పదిహేను వేలు జీతం వస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ రాదు ఈ రోజుల్లో ఇది చిన్న ఉద్యోగాల్లో పరిశ్రమల్లో కూడా లక్షన్నర రెండు లక్షలు లక్ష ఇంటూ లక్షన్నర రూపాయలు వేసుకుందాం అంటే పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలు పదిహేను వందల కోట్లు సంతోషంగా నేను ఏడు వందల యాభై కోట్లు అంత సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తాను సిద్ధం ఒక సంవత్సరం అప్పుడు నిజంగా దానికోసం పెట్టుబడులు పెట్టి శాశ్వతంగా లక్ష మంది జీవితాలు బాగుపడ్డాయి ఏడు వందల యాభై కోట్లు అయ్యేది దానికి నిజంగా దేశం బాగుపడుతుంది ఆదాయాలు పెరుగుతాయి పది లక్షల మంది వస్తే ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అయ్యేది నథింగ్ పది లక్షల మంది ఉద్యోగాలు రావాలే కానీ కొత్త ఉద్యోగాలు ఆ సంవత్సరం ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఒకసారి ఖర్చు పెడితే దేశం నష్టపోదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉపాధి కల్పనకి మనం ఏర్పాట్లు చేయాలి కానీ డబ్బులు పందారం చేసి నటించొద్దు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెంచే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ ఉపాధి కల్పించే పరిశ్రమలను పెట్టించే వాటిని ప్రోత్సహించి దానికి జీతాల్లో సబ్సిడీ కొంతకాలం పాటు ఇవ్వండి ఆ ప్రోత్సాహకాలుగా ప్రొడక్షన్ ఇన్సెంటివ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టింది జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వం అది లేబర్ ఇంటెన్సివ్కి ఇవ్వండి హైటెక్ ఇవ్వండి వృద్ధంట్లో నేను చిప్ ఇండస్ట్రీకి ఇస్తామంటున్నారు మరో ఇవ్వండి కానీ నిజంగా ఉపాధి కల్పన గార్మెంట్స్లో ఉంది లెదర్ ఇండస్ట్రీలో ఉంది చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్లో ఉంది లో టెక్ టెక్నాలజీస్లో ఉంది వాటికి ఇవ్వండి ఉపాధి కల్పించండి అది చేయట్లా అది చేయాలంటే కష్టపడాలి అది చేయాలంటే దేశం భవిష్యత్తుని మార్చాలి బేదరికాన్ని తొలగించాలి కానీ బేదరికాన్ని కొనసాగించి తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇచ్చి ఓట్లు పొంది దేశాన్ని దోచుకుంటే చాలా హాయిగా సుఖంగా ఉంటుంది పాలకులకి అది జరుగుతుంది దేశంలో సార్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ప్రొడక్షన్ ఇన్సెంటివ్తో పాటు లేబర్ ఇన్ ఇన్సెంటివ్ జాబ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి లేదా మీరు ఒక కంపెనీని పిలి తీసుకొని రండి మేము ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ శాలరీ ఇస్తామని ఇది కనుక ఏ మేనిఫెస్టో అని ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో పెడితే ఖచ్చితంగా పాటు విన్ అవుతుంది సార్ విన్ అయినప్పుడు వాడి నేను మేము ఖచ్చితంగా ఓటేస్తాను అందరికి ఓటేమని చెప్తాను అవును సార్ అది రివర్స్లో మీరు చెప్పిన ఐడియాలజీ కనుక ఈ ఈ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఈ ఇంకా టెన్ డేస్ టైం ఉంది కాబట్టి ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఇప్పుడు ఐడియాలజీ తీసుకున్నా వాళ్ళకి యూత్ అంతా వాళ్ళకే ఓట్లేదు సార్ సార్ ఓట్లు వేయాలి ముందు అసలు యూత్ నుంచి ఆ ఒత్తిడి కావాలి మేము బెచ్చగాళ్ళం కాదయ్యా నువ్వు నాకు డబ్బు ఇచ్చేదంటే బోటి నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తున్నాను ప్రజలకు అర్థం కావాలా ముఖ్యమంత్రుల్ని మంత్రుల్ని మనం పోషిస్తున్నాం వాడు మనం పోషించటం లేదు మన
ఎవడు ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచుతాడో ఎవడు ఉపాధి కల్పనకి ప్రాధాన్యత ఇస్తాడో ఎవరు పెట్టుబడిని పెంచుతాడో ఎవడు ప్రభుత్వం సమర్థంగా పనిచేసినంత ఏర్పాట్లు చేస్తాడో ఎవడు మన అవసరాలను సమర్థంగా తీరుస్తాడో వాడు నిజమైనటువంటి పాలకుడు వాళ్ళ కోట్లేండి సార్ నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు సార్ మీరు అన్నట్టు యూత్ అంతా కూడా ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఈ హ్యాలోసినేషన్ అనుకోవచ్చు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టెల్ యూ మై స్టోరీ సార్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దో నాకు నా ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా లేదు నేను జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు లాగా ఐఏఎస్ అవ్వాలి అని ఫ్రాంక్లీ టు సే మీ ఫోటో నా రూమ్లో అతికించుకొని నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా మీ ఫొటోస్ అతికించుకొని నేను కూడా ఐఏఎస్ అవ్వాలి ఐఏఎస్ అవ్వాలి అని వెళ్ళాం బట్ సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ వీ కుడ్ ఎంట్ ఫైండ్ అవుట్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ మిస్టేక్స్ విట్ ఇట్ మేము వీ కుడ్ ఎంట్ క్రాక్ ద సర్వీస్ సో ఇలా వందల వేల లక్షల మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ బెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అంటే వాళ్ళు ఈ టైంలో ఈ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో ఎంతో కొంత సొసైటీ కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు బట్ ఐఏఎస్ అయ్యి మాత్రమే మేము సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలము లేదా ఈ యవ్వనమంతా పోగొట్టుకుంటున్నాం సార్ సో దీనికి ప్రజల మైండ్ సెట్లో కొత్తగా యూపీఎస్సీకి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు సార్ చాలా మంచి ప్రశ్న దినేష్ నేను ఎప్పుడు బాధపడుతుంటాను ఎనభైలో నేను ఐఏఎస్లో చేరాను అంతకుముందు మన రాష్ట్రం నుంచి చాలా ప్రతిభావంతులు చేరారు కానీ ఏ కారణంగానో కొత్తగా పరీక్షల పద్ధతి అప్పుడే వచ్చింది న్యూ సిస్టమ్ ప్రిలిమినరీ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తాను నేను రావటం కొంచెం బాగా ప్రజలకు చాలామంది యువతలు అదొక ప్రచారం గ్లామర్ అంతా వచ్చింది కొన్ని లక్షల మంది బహుశా మీరు అన్నట్టుగా నాలాంటి వాళ్ళని చూసి ఈ పరీక్షలకు పూనుకున్నారు నాకు బాధ కలుగుతున్న వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేశానేమో అని చెప్పాను ఎందుకంటే నిజంగా మీకు మనసులో ఆర్తి ఉన్నట్టయితే ప్రభుత్వంలో సమర్థన అధికారిగా నిజాయితీగా సామాన్యులకి సేవలు అందించాలి చట్టాన్ని ధర్మాన్ని కాపాడాలన్న కోరిక మనసులో ఆర్థిక బలంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నం చేయవచ్చు తప్పలేదు సమర్థులు కావాలి అక్కడ కానీ అదొక్కటే జీవితం అనుకోబోకండి ఆ గ్లామర్ కోసం వెనకబడబోకండి గ్లామర్ కోసం వెళితే అధికారం ఉందని వెళితే మీ వల్ల అపకారం జరుగుతుంది మంచి జరగదు పోని మంచి ఉద్దేశంతో వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా ఓ గట్టి ప్రయత్నం చేయండి మనసులో గట్టిగా ఉన్నట్టయితే అదే జీవితం అనుకోబోకండి ఐదు పదేళ్ళు నాశనం చేసుకోబోకండి మీకు ఏదో ఒక స్కిల్ ఉంది కదా గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంజనీర్స్ లేదా డాక్టర్లు అయినారు మీరు ఆ స్కిల్ని ఉపయోగించుకోండి వేరే జీవితం కూడా ఆలోచించుకోండి ఒక ప్రయత్నం చేసి దీనిలో సెలెక్ట్ అవ్వడం చాలా గొప్ప అనుకోబోకండి సెలెక్ట్ కాకపోతే చాలా తక్కువ అనుకోబోకండి చాలామంది సెలెక్ట్ అయిపోతే ఉప్పొంగిపోతారు అబ్బో అసలు ఇది ప్రపంచాన్ని జయించాం అనుకుంటారు తర్వాత ఏం చేస్తున్నారా ఆ దేశంలో వీళ్ళంతా ఎంతమంది పనికి వచ్చే పనులు చేస్తున్నారు సార్ గుండెమై చేసి చెప్పండి నాకు వీళ్ళందరూ అద్భుతమైన పనులు దేశంలో చేస్తే దేశం ఎట్లా ఎందుకు తగలాడుతుంది ఇంతకుముందు అనుకున్నా విద్య బాగాలేదు ఆరోగ్యం బాగాలేదు మౌలిక సదుపాయాలు బాగాలేదు ఎవరు ఇవన్నీ చేసేది వీళ్ళే కదా ఎంతెందుకు బాగాలేదు మరి కాబట్టి అంత ఎక్కువగా గ్లామరైజ్ చేయబోకండి వీళ్ళని మహారాజుల్లో ఊహించుకోబోకండి అధికార దుర్వినియోగం కోసం గ్లామర్ కోసం చేరబోకండి ఒకళ్ళు సెలెక్ట్ అయినా పొంగిపోకండి సెలెక్ట్ అయితే మంచి చేయడానికి ఒక అవకాశంగా భావించి నమ్రతగా చేతనని పనిచేయండి కానీ సెలెక్ట్ కానీ వాడు తక్కువ కాదు సెలెక్ట్ అయినవాడు ఆ రోజు బాగా బట్టి పట్టబట్టో లేదా ఎగ్జామ్ ఆ రోజు చాలా సంతోషంగా ఉండబట్టో మంచి మూడ్లో ఉండబట్టో మీరు కాకతాళీయంగా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు అంతమాత్రం ఇది గొప్పవాళ్ళు కాదు ఒక మార్క్తో తగ్గిపోయి సెలెక్ట్ కాకపోతే తక్కువ వాళ్ళు కాదు చాలామంది ఆత్మజ్ఞానంతో ఐదు పదేళ్ళు పోగొట్టుకుని ఆత్మజ్ఞానతతో ఆశలని కుంగిపోయినని ఫీల్ అయిపోయి డిప్రెషన్కి గురైపోయి జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి మిగతా జీవితాన్ని పట్టించుకోండి అల్టిమేట్గా మీరు సమాజానికి పది మందికి చేయాలనుకుంటే ఏ రంగంలో అయినా చేయొచ్చు మీకు నైపుణ్యం ఉండాలా సమాజానికి పనికి వచ్చేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మీలో ఉంటే కష్టపడితే ఏ రంగంలోనే చేయొచ్చు ప్రభుత్వంలో కంటే బయట అదే శ్రమ అదే కష్టం పడితే మరింత ఎక్కువగా హాయిగా సంపాదించుకోవచ్చు గౌరవాన్ని పొందవచ్చు అందుకని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు వద్దని నేను అంటలా సమర్థులు మంచివాళ్ళు అక్కడ అవసరం కానీ అదే జీవితం అనుకోబోకండి వాళ్ళని నెత్తిని పెట్టుకోబోకండి అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే అద్భుతంగా పొంగిపోబోకండి ప్రపంచాన్ని దేశాన్ని తొక్కబోకండి నమ్రతతో ప్రజల సేవకులుగా పనిచేయండి వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి సెలెక్ట్ కాకపోతే జీవితాంతో దానికోసం అంకితం కాబోకండి మీకున్న నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి సమాజంలో మీ ఇష్టం వచ్చిన రంగంలో సమర్థంగా పనిచేసి సేవలు అందించండి మీరు మంచి జీవితాన్ని పొందండి సమాజానికి మంచి చేయండి ఆత్మగౌరవంతో ఉండండి అంతేగాని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని అక్కడ పైన పెట్టబోకండి వాళ్ళు కూడా మనలాంటి మనుషులే ఎందుకంటే వెన్ వీ కేమ్ ఇన్ టు సార్ అంటే మేము ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్
అవమానితమని నేను అంటల్లా కానీ నెత్తిరి పెట్టుకోవద్దు పాదాక్రాంతులు కావద్దు పాద పూజ చేయొద్దు హీరో వర్షిప్ వద్దు వాళ్ళు మన మన ఉమ్మడి సేవల కోసం ఉన్నారు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న కలెక్టర్ ఉన్నాడు లేకపోయినా మనకు దాడలేదు ప్లంబర్ లేకపోతే బతుకుండదు ఆ కలెక్టర్ కంటే ప్లంబర్ తక్కువ కాకూడదు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఉండాలి పనికి వచ్చే పని ఎవరు చేసినా కూడా గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి అందుకని నేను చాలా నిండు మనసుతో కోరుకుంటున్నాను మీ జీవితాలను కరిపురహాలు చేసుకోబోకండి ఐదు పదేళ్ల పాటు దానికోసం సమయాన్ని వెచ్చించబోకండి అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా ఉద్ధరించేది ఎక్కువ మంది లేదు నూటికి తొంభై మంది ఎందుకు పని రాని అనామకులు నిలిపోతున్నారు కాబట్టి ఆ భ్రమలు పెట్టుకోబోకండి అక్కడికి అవకాశం వస్తే మంచిగా చేయండి మనసు పెట్టి చేయండి విద్యుత్తతో చేయండి మంచి విధానాలు మంచి అమలు అది రాకపోతే చాలా తక్కువ అనుకోబోకండి ఇంకో రంగంలో ఎందుకంటే అద్భుతంగా చేయొచ్చు ప్రపంచానికి గొప్ప చేసిన వాళ్ళు అధికారులు ఎంతమంది ఉన్నారండి చరిత్రలో మీరు చరిత్రలో ఫలాన అధికార వల్ల గొప్ప జరిగిందని ఎంతమంది కూడా చెప్తారండి భారతదేశ చరిత్రలో గత వంద రెండు వందల సంవత్సరాల్లో చూస్తే మీరు ఒక సరాదర్ కాటన్ కూడా చెప్తాం మనం తెలుగు నాట నిజంగా ఆయన వల్ల జీవితాలు పడినాయి లేకపోతే సార్ థామస్ మన్రో గురించి చెప్తాం రైతు వారి సిస్టమ్ ప్రవేశపెట్టింది దక్షిణాదిని ఆయన రైతులకి ఆస్తి హక్కు కల్పించింది థామస్ మన్రో లేకపోతే స్వతంత్రం వచ్చిన కాలంలో వీపీ మినన్ గురించి చెప్తాం ఐదు వందల యాభై స్వతంత్ర రాజ్యాలు ఉంటే దేశంలో వీలైనాక అద్భుతమైన పాత్ర పోషించాలన ఇలా ముగ్గురు నలుగురు పేర్లు చెప్తాం ఇన్ని వేల మంది పదుల వేల మంది అధికారులు ఉన్నటువంటి దేశంలో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏదో జనాపాలకుల కోసం ఉన్నారు అంతే కాబట్టి నెత్తిని పెట్టుకోవద్దు అదే చరిత్రలో ఇతర రంగాల్లో చేసిన వాళ్ళ పేర్లు కోకొల్లగా చెప్పచ్చు గొప్ప టెక్నాలజీ కావచ్చు గొప్ప ఉత్పత్తి కావచ్చు గొప్ప సేవలు కావచ్చు వైద్యంలో కావచ్చు ఆరోగ్యంలో కావచ్చు విద్యలో కావచ్చు టెక్నాలజీలో కావచ్చు పారిశ్రామికీకరణలో కావచ్చు ఉపాధి కార్యక్రమంలో కావచ్చు అందుకని మనం ఇంత గ్లామరైజ్ చేసి అధికారాన్ని పూజిస్తే ఆ సమాజం చాలా నష్టపోతుంది సో స్టాప్ బీయింగ్ హీరో వర్షిప్ అండ్ బీ హీరో యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రాక్టికల్గా చేయండి ప్రభుత్వంలో ఉన్న కూడా ప్రాక్టికల్గా చేయండి దాన్ని ఎక్కువ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అనుకోకూడదు మనం బయట ఉన్న వాళ్ళు అనుకోకూడదు దానికి గౌరవం వచ్చేది అట్లా ప్రతి పనికి గౌరవాన్ని ఇద్దాం అన్ని పనులకు గౌరవాన్ని ఇద్దాం నెత్తిని పెట్టుకోబోకండి అధికారాన్ని నెత్తిని పెట్టుకుని పూజించవద్దు సో గ్రేట్ మెసేజ్ టు ఆస్పెరింగ్ యూపీఎస్సీ కానీ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ పెరిగే వాళ్ళు కానీ ఈ విషయాలు వింటే వాళ్ళ లైఫ్ మారిపోవచ్చు సార్ ఇట్ దే ఇట్ దేట్ ఇట్ కెన్ డెఫినెట్లీ చేంజ్ దేర్ లైఫ్ ఎందుకంటే ఒకవేళ వన్ ఆర్ టూ అటమ్స్లో రాకపోతే దే మెట్ ఆఫ్ ఆప్ట్ ఫర్ సమ్ అదర్ ప్రొఫెషన్ అది ఇండైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఇండియాకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేస్తారు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అది డైరెక్ట్ హెల్ప్ ఉపాధి కల్పన వస్తుంది వస్తువులు సేవలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అధికారుల వల్ల ఉపాధి కల్పన లేదు వస్తువులు సేవలు ఉత్పత్తి లేదు ఇది డైరెక్ట్ హెల్ప్ మనం మా మార్కెట్లో మా సమాజంలో మనం చేసే పని ప్రభుత్వంలో ఇండైరెక్ట్ హెల్ప్ <laughs> <laughs> great sir great message to the youth and aspiring aspirants thank you sir thank you very much sir